Eh, hay algo a la parte de atrás de ti que es sumamente importante y es la camisa de Lucha Underground. Hablando con, con Marty Elias, eh, yo no sabía ese dato y creo que nadie tampoco lo sabía. Marty Elias es una de las primeras tres personas que cuando Lucha Underground va a formar el proyecto, hey, Marty, vamos a traerte. Ok, ¿y quién más tienen? Well, you're, tú y, y dos personas más, o sea, punto. O sea, ese era, ese era el, el inicio de todo. Marty Elias fue una de las primeras tres personas en ser contratadas por Lucha Underground. How did that happen? ¿Quién te da la llamada? Eh, ¿Y por qué motivo Marty Elias entra a, a, a Lucha Underground? Más allá de, de por sí, vamos a buscar una oportunidad. No, why do you want it, you know, to go to Lucha Underground? Uh, la cosa es, yo, yo y Christopher Joseph eran amigos uh, cuando nosotros estamos juntos allá con WWE. Y Christopher Joseph me llamó. Y la cosa es, cuando él me llamó en 2013, yo estaba ya haciendo un rock and roll tour con uh, Five Finger Death Punch y Rob Zombie, The Mayhem Festival. So yo era ya haciendo mi rock y todo eso. Y me llamó y la cosa es yo traía tiempo sin hacer lucha libre. Yo traía como cuatro años sin hacer lucha libre, you know, porque yo no quería nada con lucha libre. Y me llamó y me explicó. Dice, uh, hey, Mari, soy Chris. Hey, hey, ¿cómo estás? Y hey, una pregunta. Sí. ¿Todavía estás enamorado con lucha libre? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? You know, porque yo estaba enfadado con todo eso de, de politics, de todo eso. Yo, yo estaba enfadado con todo eso, mierda. Oh, man. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, porque yo, yo estaba hablando con un, un, un gente y yo creo ese producto, ese promotion va a ser mejor, mejor de todo. Ok, ok, está bien. Y él me preguntó, ¿cuándo cuando regresas aquí por Los Ángeles, y yo, yo dijo mm, como dos, tres meses. Ok, cuando regresas, llámame. Ok. Yo re regresó todo eso y yo me crucé. Hey, man, I'm home. ¿Qué pasa? Oh, ¿dónde estás? Aquí en mi casa. ¿Puedes venir a Santa Mónica? Sí. So yo voy para Santa Mónica. Y me conoció con Eric Van Wagen y Tony Jensen y ellos. Y me explicaron tenemos una idea de hacer lucha libre, pero un estilo diferente. Ok, y me explicaron todo. Queremos hacerlo así, queremos hacer uh, diferente. Y, oh, ok, está bien. Y el nombre en ese tiempo era Lucha Uprising. No era Lucha Underground. Why? El nombre era Lucha Uprising en ese tiempo. Oh, suena horrible. Yeah, so muchos muchos no saben de eso, you know, pero el nombre era Lucha Uprising. Y nosotros fuimos y miramos el, el templo sin nada. Fuimos allá para mirarlo y todo eso. Y hablamos y hace, hicimos unos negocios y yo firmo mi contrato y Lucha Underground, baby. En Lucha Underground, todos te veíamos en cámara con el rol de árbitro, pero la realidad es que eras como un pulpo. Tenías, uh -huh. you were like an octopus, tenías un montón de roles, como mencionamos, productor, talent relations, booker, eh, y trabajaste en algo bastante particular, que son las negociaciones con los talentos. Uh -huh. ¿Qué talentos en, estuviste en negociaciones con ellos para llegar a Lucha Underground ¿Y qué talentos tal vez tuviste en negociaciones con ellos, pero no se pudo, you know, get them to the temple? Mm, hablamos con muchos y también yo ayudo muchos uh, como Little Cholo. Uh, era, Great guy. Uh, yeah, Little Cholo, Mariachi Loco, Marty Casillas, Marty the Moth, Chelsea Green. Uh, ¿Quién más? Uh, Ricky Mandel, Ricky Mundo. Uh, ¿Quién más? Oh, man. Otros también. Sammy Guevara. Uh, ¿Quién más? Eran otros, eran otros, pero no es tan importante. Pero yo ayudo muchos. Y también, ¿te acuerdas cuando uh, Penta se luchó con el Black Lotus? Yep. 
con, con Iri y Kari Sane y todo eso, era Martín, Marty Elias. I did that. Porque was, was nosotros, we, porque yo, yo oí de, de, de Io y todo eso, es de me encanta Io. Io, Mickey James, son mi, uh, love them, love them. In the ring, the best, the best ever. Más mejor. Um, y yo oí, ellos están haciendo un lucha libre, uh, stardom. So yo, Krista Joseph, un muchacho, Matt Stallman y Liz Peña, fuimos para mirar stardom. Y miramos yo y Kari Sane y todo eso. Y es like, oh, man, we got to get him. We got to get him. So era, era un viernes y después un sábado, sábado con Eric Van Wagenen, el dueño de Lucha Underground, Uh, hablamos con él y dice, hey, nosotros necesitamos ir, ir para un lucha stardom el domingo porque necesita afirmar the, the, these girls. Y yo, Shiri. Oh, ok. So el domingo fuimos, yo y Eric nomás, solitos. Y miramos y Carrie Sane, y yo, Shiri, y más. Y dice, like, Eric, we got to bring them in. We got to bring them in. We got to do something with them. Oh, man, yeah, we do. Hey, you know, the Black Lotus, they'd be perfect for it. Shit. Y después fuimos, hablamos con uh, 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 señora Ogawa, Rosie Ogawa, y hicimos unos contratos, todo eso, unos negocios, y entraron, y hicieron una lucha con Penta. ¡Muah! Fantástico. Y eso, era de Marty Lies. Thank you very much. Eso fue una joya. O sea, que traer, tú fuiste uno de los responsables de traer a Leo Shirai, sacarla de Japón y traerla al estrellato, básicamente, en Estados Unidos. ¿Qué talentos llegaron a estar en conversaciones, pero nunca hubo, you know, nunca hubo nada oficial que, ok, tenemos esto para ti, tenemos esto, vamos a hacer esto? Había interés, pero ya pasó algo que tal vez, eh, you know, they took separate pathways, si se puede saber cuáles. Era, eran muchos, uh, God, eran muchos, porque todo el tiempo cuando nosotros empezamos y después cuando nosotros, nosotros eran Lucha Underground y, uh -huh. y todo el mundo era oh, Lucha Underground, Lucha Underground, allá el, el tiempo y todo eso, como todo el tiempo o, o cada semana eh, entró muchos visitando, you know, uh, fueron para el tiempo para visitar. Um, como Chad Gaspar, JTG, yo, 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 uh, la primera vez también llegó Willie Mack y nosotros, you know, we signed Willie Mack. Uh, ¿Quién más entró? Um, hablamos, Mickey James, hablamos con Mickey James para entrar y no quiso. Uh, ¿Quién más hablamos? Oh, con Rich Swan. Oh. Rich Swan era otro. Uh, ¿Quién más? Um, era, eran otros, eran otros, pero no eran nadie grande, you know. Pero, ya, yeah, unos, unos aquí, unos allá. El templo era un lugar bien particular, pero dentro del set había algo que por lo menos a mí me llamaba bastante la atención y era esa pequeña oficina que siempre terminaba destruida de Darío Cueto. El setting, la, la vitrina que tenías ahí que la embarataban bastante frecuente. ¿Whose idea was that? O sea, ¿que ¿A quién se le ocurre poner cerca de todo una oficina que siempre terminaba destruida? Era la historia y era la historia de, de Chris Roach y Chris de Joseph. Ellos traen la, la, la maña para pa, a, a, a pensar eso y ellos traen los ideas y todo eso. Y también era. Era Kelly Van Patter. Kelly Van Patter era uh, our set dresser. Y ella, ella era muy difícil, pero ella sí, sabe, sí, sí hizo un trabajo chingón para Lucha Underground. Todo el tiempo yo, Krista Joseph y unos, you know, todo el tiempo así con ella porque ella no quería hacer algo, uh, no quería cambiar cosas, pero ella era... You know, number one, number one, para hacer todo eso, set dressing, todo eso. So, Christy Joseph y ellos traen los ideas y todo eso. Y Kelly Van Patter, we, y as, as said, todo eso de la oficina de, de Dario Cueto y todo eso. Check this out. Cuando ellos están hablando con Rey Mysterio, 
cuando ellos querían uh, atraer rey para Lucha Underground. Nosotros estamos uh, haciendo algo allá al tiempo, antes de, de Lucha Underground. Y llegó con los dueños de MGM, de Factory Made y todo eso. Y todos, todos estamos allá en ring. Y no sé por qué, pero yo, yo entro en la oficina de Dario Cuero. Y cuando yo entro en la oficina, sentado en, en el CIA de, 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 Rey, de, um, de Dario Cuero, era Rey Mysterio. Con John Fogelman, con Eric Van Wagen y todo eso. Es enseñándolo unos luchas de lucha underground. Y haciendo negocios con Rey Mysterio. Y cuando yo entro, es like, Oh, sorry guys. Y yo miro a Rey, es like, Oscar, ¿qué está pasando, cabrón? Hey, Marty. Y you know, nosotros fuimos, embrazamos todo eso. Y los dueños miró eso, es like, Oh, hey, Marty, hey, how you doing? Hey, Marty, you know, talk to Rey. So yo, yo y Rey nos hablamos de Lucha Underground. Hey, ¿qué piensas? ¿Va a venir con nosotros? Y todo eso. Y en ese momento, los dueños miró a Marty Elias en un diferente luz. It changed everything porque de momento ya conocías a uh, The Biggest Star que en mi opinión pasó por ahí. O sea, pudieron traer mucha gente. Lo que fueron Johnny Mundo y, y Rey Misterio, those were, you know, the outsiders. Esos fueron los top guys que llevaron allí. Pero hubo un nombre en particular que a mí me llamó la atención por la manera en que construyeron la historia con esa persona. Y estoy hablando de Sexy Star, actualmente Sexy Dulce. Man, el título de Lucha Underground, de momento esa mujer lo gana y en Everyone Went Wild. Yo puedo ver todavía eso, eh, no en Netflix ya, pero está por ahí en Amazon Prime y eh, todavía es como que it was so perfect la manera en que se construyó todo eso. Se supone que iba a pasar así desde el principio, o sea, Sexy Star iba a ser campeona desde un inicio o ganó popularidad suficiente como para decir, ok, she's the one. Nosotros quería hacer algo diferente, porque si, si miras toda la historia de lucha underground, de, de, de lucha libre, una mujer nunca, nunca era oh. campeón del mundo, nunca. Y no sé por qué, pero Sexy Star traía unas luchas y ella luchando todo eso con, con dulce, todo era... It was real. It was real. Y, y ella quería luchar, quería luchar con los hombres y todo eso, porque allá en México ella lucha con los hombres y todo eso también. Y la cosa, y también yo, yo en ese tiempo cuando nosotros estamos hablando de eso, nosotros estamos, sentamos y Christa Joseph dijo, ¿qué piensas? Y como era Chavo, Vampiro, Eric Van Wagen, nosotros uh, en un junta. Y Christopher Joseph dijo, ¿qué piensas si nosotros ponemos el, el, el world title en Sexy Star? ¿Qué piensas? Hmm. Yeah, yeah, but we have to build it up. We have to build it up. Ok, ok. ¿Cómo, how are we going to build it up? Y we build it up. We build it up. We gave her the, the gift of the gods. Uh, you know, we gave her the title and, you know, she turned that in and then her and Johnny had the, in. It, it was, it was magic. It was magic. And cuando nosotros hablamos con dulce, con sexy, para decir, tú vas a ganar. Ella, se, ella empezó llorando antes de, de ir y ganar y todo eso. Nosotros somos allá arriba y, y nosotros explicamos, hey, ese va a pasar hoy, tú vas a ser el campeón. Y ella empezó llorando y todo eso, you know? y nosotros fuimos para hacerlo y, y cuando ella ganó, llorando y todo, oh my God, y, y también en ese tiempo cuando yo agarré el one, two, three, y ella ganó, mira, I'm getting goosebumps, todo, todo el, el, el tiempo, oh, era como un surprise, like, oh my God, porque nadie en, en la historia de lucha nunca admiró a una mujer agarrando el, el, el campeón del mundo. <coughs> y cuando nosotros hicimos eso, Lucha Underground se cambió todo. Se cambió todo. 
Y eso es cuando WWE empezó el Diva Revolution y todo eso. So, ellos pueden decir, ellos, uh, they main evented uh, Charlotte y todo eso, pero no, 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 no. Nosotros hicimos, hicimos cosas de, de los divas y las mujeres. We were number one. Y también, si te acuerdas, Sexy Star y Mariposa, Cheerleader Melissa, mm -hmm. traen la really lucha. Good wrestle. De acuerdas la lucha, uh, no más. De acuerdas, eh, los dos lucharon y sangre y todo, y luchando, pegando y todo eso. Y ellos dos, otra vez, ponieron las mujeres de lucha libre así. Y es cuando David Abigo, otra vez, Diva Revolution, the Diva es así, pero Lucha Underground hizo todo first. Mi papá, o sea, mi familia en particular les, le encanta la lucha, pero mi papá es bien old school wrestling. O sea, él es Bushwhackers, eh, Carlos Colón, Pedro Morales, Invader, Bruce Brody, toda esta vieja escuela. Pero una vez ve este producto de Lucha Underground, a él le cautivó rápido alguien que se llamó Prince Puma. Mi papá me decía como que yo no sé de dónde sacaron a este muchacho. ¿Quién rayo G? Es demasiado bueno. Y de momento la mentalidad de él y de muchas personas que conozco que son uh, lovers de old school pro wrestling cambió porque Ricochet ahora anteriormente Prince Puma era tan bueno en lo que hacía que le cambiaba la opinión a cualquiera con lo que ese hombre hacía en el cuadrilátero. ¿Cómo dan con, este, con esta joya escondida? Si sí, él estaba en PWG, si sí, él estaba en bares independientes, but he didn't make anything big until Lucha Underground. ¿Cómo dan con este muchacho y deciden, ok, he's the guy? Sabes que nosotros hacemos eso con muchos, porque cuando nosotros uh, empezamos Lucha Underground, nosotros hablamos con Triple A, Dorian y Conan, y nosotros quería agarrar otros luchadores y ellos no quiso y ellos hicieron oh sabes que nosotros podemos mandar trago podemos mandar aerostar podemos mandar sexy star uh, podemos mandar pentagon podemos uh, mandar phoenix y ellos no querían a mandar los luchadores de nosotros quería pero pero cuando ellos hicieron eso, nosotros sí, hablamos y se ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer algo diferente. Y la cosa es, ellos allá en México, todos como Prince Puma también aquí, ellos nomás necesitan un opportunity. Uh -huh. Y la cosa es, como Chavo Guerrero todo el tiempo le dice, We, they needed to polish, they needed to be polished. Y porque todos ellos, Penta, Phoenix, Sexy Star, Prince Puma, they were already stars. Nomás necesitan algo para pucharlos, para hacer polish y todo eso. Mm -hmm. Y es la, la, la cosa de so Lucha Underground hizo para muchos. We polished a lot of people and we helped a lot of people and we guided a lot of people because we believed in people. That, that's the difference. We believed in people and we let people be themselves. Y That's fue, all it is. Y eso fue clave porque construyeron diamantes, como dice Chavo, diamantes en bruto desde cero y le hicieron joyas hermosas para la industria. Hay un nombre en particular que llega as a big guy. Bueno, dos, Alberto el Patrón y Tejano Jr. Que ellos llegaban ya de afuera, tuvieron impacto, eh, Ricky Banderas, el Mesías, de momento le ponen una máscara y adapta eh, la mejor reencarnación de toda su carrera. La gente dice, les encanta Ricky Banderas. Claro, lo que Ricky Banderas hacía en Puerto Rico era fantástico. A mí me fascinó. Judas Mesías en TNA también. Pero esto le dio otro giro drástico a su carrera que tanto necesitaba, que es Mil Muertes. Háblame un poquito de, de esta dinámica, de cómo seleccionaban, okay, cómo ustedes decidían que esta era la persona indicada para este personaje, porque this is not just pro wrestling, esto es Hollywood. We are casting people para que esas personas ejerzan un rol. ¿Cuál era la clave detrás de que okay, esta es la persona para este rol? ¿Cómo decidían eso? Eh, todo eso eh, era de, de Christy Joseph. Christy Joseph podía mirar cosas y decir, 
yo siento algo con esa persona. Yo, yo pienso esa persona puede ser mil muertas. Nomás hablando con ellos y después también cuando nosotros en juntas hablamos de gente y, y fuimos para hablar, como, como Ricky Mandel. Cuando él empezó, él empezó nomás haciendo Ricky, Ricky Mandel. Y después él era uh, Disciples of Death. El Mariachi Loco y uh, uh, Cronus. Y después, cuando mataron Disciples of Death, nosotros estamos pensando, ¿qué podemos hacer con, con, con Ricky Mandel? Y un día nosotros estamos en un, 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 un junta y Ricky Mandel está cerquita del ring y todo eso y no traía camisa. Y él, él está ya cerquita del ring y sin camisa y cerquita de él era Johnny Mundo sin camisa y nosotros miramos los dos y yo miro a Ricky Mandel junto con Johnny Mundo y es like, ¿sabes qué Chris? ¿sabes qué? qué? es Ricky Mundo es el hermano de, de, de Johnny Mundo míralos y nosotros miramos like, y Chris y Joseph That's fucking Ricky Mundo. Y Ricky Mundo empezó así. No más fijando y mirando, you know, personas. Y, y es un ejemplo como nosotros uh, hicimos cosas así de Lucha Underground. También como Marty the Math. Mm -hmm. really Marty the Math. Um, él empezó con Lucha Underground haciendo dark matches. Y una idea de Marty the Math antes de Sid Marty the Moth, era porque no, 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 no sé si tú sabes aquí en, en, en the United States, uh, Jehovah Witness, mm -hmm. traen, traen the tie, they go to the door, knock on the door y todo eso. Marty get the Yura. So Marty, Marty was going to be a Jehovah's Witness. Oh, shit. En el, el, el bicicleta y todo. <laughs> Pero nosotros, ah, you know, something better has to be for him. Pero era una idea y también hay fotos y todo eso. Marty con el, el bicicleta, con el tag, con todo. We, we tried it out, pero it didn't work. It didn't work. Hay varios nombres. Eh, Kill Shot, que eventualmente se convierte eh, en Shane Kedera, Shane Strickland. Ahora Isaiah Sir Scott en WWE. Mencionas a Marty de Moth. Este, tenías varios nombres. Mascarita Sagrada, Penta, eh, PJ Black, eventualmente Justin Gabriel. Men. Son of Havoc, pero hay una luchadora en particular eh, o sea, hay, hay mucha gente o sea, estaba Ibelis, estaba eh, esta muchacha eh, Cheerleader Melissa con otro personaje eh, you know, mm. todo el roster se compaginaba tan bien like, no sé cómo lo hacían, pero no se veía frente en cámaras que alguien estaba inconforme con su rol al contrario, todo el mundo son of havoc o sea, había muchísima gente like, they were happy working together, se veía que se lo estaba disfrutando nunca hubo problema backstage eh, de ego ni de, ok, eh, yo no quiero hacer esto, prefiero hacer esto eh, no hubo ese problema porque por lo menos en cámara se veía todo, you know it looked good yeah, la cosa es, la verdad sí, sí, era Sí, traemos uno, un, un gente, unos, uh -huh. de, eran difíciles, pero no difíciles como WWE. No, definitivamente. Y, pero la cosa es como cuando nosotros traemos Sunny Kiss, uh, Jack Swagger, nosotros traemos todos ellos en uh, Season 4. Uh -huh. Era chemistry. Era chemistry. Y, y, y la cosa es cuando nosotros miramos personas y nomás hablando, comiendo y todo eso en the back, allá cambiando todo eso. Cuando miras gente así a gusto y todo eso, es like, ¿sabes qué? Yo creo nosotros podemos hacer algo con ellos. Y, 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 es, y es la cosa que pasó con Lucha Underground. Miramos personas hablando o, you know, todo era muy feliz y todo eso. Y dice, like, hey, ¿qué piensas si nosotros ponemos Ivelisse, Angélico y Son of Havoc como un equipo, tríos? Y, y es como 
todo pasó a, a, allá en Lucha Underground. It was very organic and natural. Hay, in Lucha Underground. Hay algo bien importante y es que todo proyecto original tiene algo que quiere copiarlo o quiere eh, imitarlo. Vamos a decirlo de esta manera, quote on quote. MLW, eh, una empresa bastante, o sea, lleva tiempo en el mercado, tienen buen talento, pero en mi opinión comete un error y es, no es revivir Lucha Underground. Ellos traen su versión con menos presupuesto, no tiene los mismos componentes, no se ve igual, no, o sea, traes a Darío Cueto con otro nombre, tienes a Mil Muertes con Kim Muertes, o sea, To me, it's not the same. MLW está haciendo un trabajo excelente en muchísimas cosas. But I feel like aquí fallaron porque no puede. Sí, obviamente te debes sentir flattered de que están, you know, that they're trying to copy what you did. Y eso está excelente. Pero do you think this is going to be, you know, successful? ¿Piensas que va a durar? ¿Qué crees de este proyecto de, de MLW que se llama Aztec Underground? No, no. N nunca, nunca, <laughs> nunca va a ser como... Lucha Underground y, y yo, yo, yo agarré risa de todo eso porque la semana pasada yo estaba en Las Vegas y yo fui para un indie show de Lucha Libre y uno de los muchachos dice, hey Marty, Marty Elias, oh shit, Marty, <coughs> ¿vas a trabajar con MLW? ¿Qué? ¿Vas a trabajar con Aztec Underground? ¿Qué es, qué es eso? Oh, MLW está poniendo Lucha Underground, todo eso. Es like, espérate, espérate, espérate. Okay. Y yo voy a explicarlo, but I have no desire to go there and to be a part of As. They've been there, done that. So, no, not going to happen. Eh, hay algo bastante interesante. Marty Les dice, it's not going to work. Eh, ellos tienen su talento y están haciendo algo diferente, pero come on I'm, I'm, I'm a lawyer, yo soy un abogado en mi vida aparte de esto y sé que things are mm -hmm. a little bit sketchy, alguien va a enviar algún season de season en algún momento porque, you know there are a little, there are a lot of like sí, pero, pero la cosa MLW Uh, they're a great promotion. They do great mm -hmm. things. And, great. and uh, God bless them. And I want to see everybody be successful. NWA power, impact. I want to see everybody be successful. But professional wrestling today is not what It is. You froze. Yeah, again, my internet. I'm so sorry for that. Uh, can right, we sorry. can we can we go back to that part? And even though I changed to the hotspot, it's going like I don't <laughs> know okay. what. The, it's it's Puerto okay. Rico, man. I'm so sorry for that. Uh, can you go from the beginning? No, of no, that no, one? no worries, no worries. Luch, uh MLW is a great company, just like. Impact, NWA Power, Ring of Honor, AEW, WWE, New Japan. That, that, that's all great. But I, I really don't feel that MLW is going to be able to do what they think they can do. And the reason I say that is because they don't have the pieces. And what I mean by that is that the people behind the scenes, like myself, like Chavo, like Krista Joseph, like Chris Roach, Vampiro, Chavo, Johnny Mundo, Eric Van Wagenen, Tony Jensen, Kelly Van, Van Patter. I mean, uh, Steve Curtis. I mean, there was a lot of people involved behind the scenes that made Lucha Underground what it was. And unfortunately, MLW doesn't have that. Uh, I think Conan is working with them, but Conan wasn't Lucha Underground. You know, he was a part of it and he was a vital part of it, but he wasn't Lucha Underground. There was a lot of other things that were happening, you know, that Conan wasn't involved with, unfortunately. But to say that MLW is going to attempt it, that they're going to try it. Okay, let them try it. But again, you can hire Dario Cueto and give him a different name. People are still going to remember him as Dario Cueto. They're still going to remember Mil Muertas as Mil Muertas. And 
here's the thing that you can try and duplicate stuff, but it's never going to be as good as the original. And the fact that I was part of the original and people still love the original to this day, I don't need to go do a copy of it because I was a part of the original and I was a big part of the original. So if they were to call me and say, Hey, can we get pick your brain? Can you help out or whatever? Yeah. I'd talk to them. Would I do it? Probably not, but I would be willing to talk to them and say, this is what we did, you know, but I, I wouldn't give them everything. But again, it was a certain time and it took certain people to come together to make that happen. And unfortunately, MLW doesn't have those people. They have a couple of players, but they don't have the whole team. So Mike, makes a lot of sense. Yeah. Uh, Marty, ¿por qué motivo es tu salida de, de, de Lucha Underground sin tal vez entrar en, en la parte controversial? Nos interesa saber, you know, why you felt that was the moment to go. ¿Por qué ese era el momento de irte? <laughs> y sabes que yo era la primera persona que salió de Lucha Underground. Y la verdad, yo, and, and again, I, I, I had a lot of things going on backstage and I knew I, I was involved with a lot of stuff backstage. And unfortunately, there was a lot of people behind the scenes at Lucha Underground that they didn't know what they were doing. And the investors wanted their returns like this. People were investing money, but they didn't want to wait. They didn't want to nurture it because I, I tell people all the time that Lucha Underground should be in the position that AEW is right now, because that was us. That was going to be us. But unfortunately, there was a lot of people who got involved, investors, people at MGM, people at Factory Made, and some other stuff that was going on that I just felt that this shit's going to go. It's, it's not going to happen because I just felt it. And there was other things that were happening that were personal that I just said, I, I just don't want to be involved with this. You know, they need this more than I do. Because I'm Marty fucking Elias and I can go do whatever I want to go do. They need this. I don't. So, uh, and again, I walked out on my terms, you know, and again, I was right because after I left Lucha Underground pretty much fell apart. And so it's not existing. So when I get a vibe and I feel something, I go with it and it's helped me my whole career, my whole life. You know, if I feel something, then that's what I'm going to do. And uh, 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 thank God my mom has given me that instinct, you know, because I love you, mom. But uh, yeah, it's just been always go with your gut, always stand up for yourself and don't be afraid to, to be the best. And when I walked away from Lucha Underground, people thought I was crazy, but I knew I, I knew I had to walk away and I walked away and people went like, you walked away. And I said, I did. And I've always done that. I like doing things on my terms. The WWE thing wasn't on my terms, but that's okay, man. But um, I, I'm better for it. But Lucha Underground will always be a big part of me, man. I always, always, and, and here's the thing. I, I didn't know that Lucha Underground had such a big cult following. I didn't know that people loved it like they do. And what, what got me is in May, Like I said, I'm coming back into the wrestling world. And what was really an honor for me, and I was blessed and I was humbled, a promoter in Indianapolis, Squared Circle uh, Expo, Ed Gonzalez. There's a plug for you, Ed. Um, he contacted me and he wanted me to go do an expo. And mind you, I don't do expos. I don't do these things cons or anything like that I, i i don't feel that i need to go ask people for money or i don't need to sit sit at a table and charge people for an autograph that that's just me personally that's just me humbly that that lucha underground wwe professional wrestling has been very very good to me and i never got into it to be rich and famous i got into professional wrestling to be the greatest in-ring performer referee that i could ever be and i achieved that And I'm proud of that. 
but I never knew what my work meant to people until this expo. So I was there and there was a kid who met me downstairs in one of the ballrooms and he stood in front of me and he says, you're Marty Elias. And I went, yeah. He goes, you're Marty Elias. Yeah. I'm Marty Elias. He says, Oh my God, I didn't know you were going to be here. He goes, I heard you were going to be here, but Oh my God, I drove from St. Louis and I went, okay, cool. And he says, I drove two hours from St. Louis to meet you. What? He goes, yeah, because I've met everybody in Lucha Underground, but I hadn't met you because you don't do these comic cons and you don't do these signings and you don't. And he goes, so you were the last person, one of the last persons that I needed to meet from Lucha Underground. He goes, I didn't think I was ever going to meet you. Here I am. So that was humbling to me. That was that that meant a lot to me. And I went, wow, man, maybe people do care. And that 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 was very very nice for me to, you know, have that. Lucha Underground fue enorme. O sea, en Puerto Rico, en México, en Argentina, en Chile, todavía se habla del impacto que tiene. Y se está viendo hoy en WWE. De momento vemos un ricochet contra Joe Morrison. You guys did it first. <risa> ahora me de ese impacto uh, que tuvo Lucha Underground en, en la industria actual. Luchas que ustedes hicieron, ahora todo el mundo las hace. Yeah, cuando yo miro eso, porque alguien uh, me mandó el snapshot uh, de Twitter o algo así, like, Marty, mira, están haciendo el lucha de lucha underground. ¿Qué? De, de Johnny Mundo y Prince Puma. He's like, What? ¿Dónde? Monday Night Raw. What? <laughs> y mirando cosas así, dame risa. Y también el mismo tiempo, yo siento como Lucha Underground, Marty Elias, nosotros hicimos algo de gente encanta y es la vida de ellos. Y yo era uno de, de los mejores de Lucha Underground y para mirar WWE haciendo las luchas de, de Lucha Underground. Like, I love it. Sí, porque llegaron al otro lado. O sea, influenciaron a la empresa más grande que hay ahora mismo en el mundo, que es WWE. Mm -hmm. So that, that must feel wonderful. Eh, yeah. Antes de ir a la última pregunta, quiero eh, dejar a la gente saber que Mario Elias está disponible en las redes sociales. No lo ven mucho por ahí. Está, se oculta bastante. Es bastante difícil de encontrar. Encontrar a Mario fue difícil hasta ahora que, you know, que gracias a Dios lo tenemos acá de vuelta, está con nosotros, he's coming back into wrestling. Pueden seguirlo a través de Instagram, como at Marty underscore Elias underscore uno, Marty eh, underscore Elias underscore uno, ahí lo pueden buscar en, en Instagram. También está en Twitter disponible, en Twitter está disponible como Marty Elias, ahí también lo pueden seguir para estar al tanto de todo lo que está haciendo en su carrera. Y tiene su tienda de Pro Wrestling Tees disponible, eh, lo pueden buscar como Marty Elias también por wrestlingtees.com slash Marty Elias. Ahí está disponible. Pueden ir a sus redes sociales eh, y a la tienda de Pro Wrestling Tees para que tengan camisas tan espectaculares como la que están a la parte de atrás de él en estos momentos. Eh, go for it. Pro wrestlingtees.com slash Marty Elias. Marty, para nosotros Lucha Libre Online ha sido un honor eh, tenerte como nuestro invitado. Esta entrevista fue completamente bizarre porque de momento... Todos hablamos en inglés, todos, ok, vamos a hacer esto en inglés, okay, ta, 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 ta. y de momento hola, oh, soy Mario Elias, es como que, the hell just happened, Mario Elias habla español, así que cambiaste mi manera de hacer esto, porque ahora en adelante mi pregunta y, va a ser, ¿hablas español? Y, y, es, y es la cosa también, you know, como yo uh, con WWE, con Lucha Underground, mm -hmm. yo traía mi trabajo de referee y de talent relations y todo eso, porque yo sí podía hablar en español con los luchadores, cuando nosotros fuimos para México, aquí con Penta, con, y, y es la cosa, you know, yo, como yo explico, yo aprendí español para hacer más mejor cosas. Y hablando en español es una de las cosas. Y también 
yo no estaba con WWE, pero ellos traen unos luchadores y, y todo el tiempo están buscando luchadores y todo eso. ¿Quién está hablando con el gente allá de WWE? ¿Quién está hablando con el gente allá con AEW, con Penta, con Fines, con ellos todo? Yo sé, ellos están aprendiendo en inglés y todo eso, pero para tener a alguien como Marty Elias hablando, ayudando y todo eso, es algo, you know, especial, pero los AWs, los WWEs, los NXTs no quieren Marty Elias, está bien, it's ok, it's ok. Ah. Eventualmente va a llegar alguien que contacte a Marty Elias porque los recursos, o sea, nuevamente, los años de experiencia, no sé. los talentos, conoció a Vicente Fernández con Rey Mysterio, yeah, that's a, like a, that should be on top of your resume, mano, de verdad. That, that should <risa> en be México on... sí, en México <risa> sí, eh, eh, y también yo, yo voy a mandar un foto de yo Chente, ok. <risa> tiene, tiene que enviarla porque that, that's, you know, that's bizarre as hell nunca lo, que de momento te digan que va así, uno de los que canta como Frank Sinatra encontrarte ese hombre like, companies need to be hiring you man eh, y, esa es no mi y esa es mi última pregunta, de hecho en esta entrevista what, you know, what are you doing qué estás haciendo con tu vida, porque mencionas Molly Crew, mencionas Fuera de la industria, you've done so many things que la gente tal vez no tiene ni la más mínima idea. What is Mari Elias doing these days? Ahorita yo estoy trabajando en producción de televisión. Uh, yo trae como dos, tres semanas. Uh, yo acabo trabajando con el show de NBC Universal, Good Girls. Dude, I freaking love that show. <laughs> yep, yep. Yo, yo trabajo con Good Girls um, ocho meses, ocho wow. meses con Good Girls y trabajando a, a, y también la, la cosa trabajando en televisión y todo eso es, es, es algo muy diferente de, de lucha libre y, y es una cosa, you know, de, yo han fijado de algo, las cosas son muy diferentes porque en lucha libre cuando tú estás trabajando y haciendo cosas y trabajan duro, they don't care. They don't care. You know? Pero cuando estás trabajando aquí en televisión y todo eso, es algo diferente. Los dueños, la eh, gente, hay una gente de, eh, pero demás, todo es perfecto. You know? Es una vida de, oh my God, this is where I want to be. Y también yo, yo, yo voy a empezar haciendo cosas de música con Vince Neil y con Slaughter. Y ahorita cosas están abriendo de, de COVID y todo eso. So, yo traigo unas cosas y también hay unos rumores. Eh, yo, yo voy a tener mi podcast. Oh. El podcast de Marty Elias. When? Uh, When? I don't know. <laughs> y también uh, I'm writing my book. I'm writing my book oh. right now, so uh, it's going to be good. Um, I, I can't wait for my podcast. Uh, I can't wait for my book because uh, I'm going to write a lot of things in there that Marty doesn't know or that, that people don't know about Marty because a lot of people didn't know that I had a lot of duties behind the scenes at Lucha Underground. No, a lot of people didn't know that. I was responsible for a lot of different things at Lucha Underground. A lot of people don't know that. Uh, a lot of people don't know what I did with uh, WWE. I mean, I, I was doing a lot of different things. And even in television, you know, just helping out. I mean, in television, I've worked with Eddie Murphy. I've worked with, you know, Mark, Mark Marin. I, I worked on Glow with Chavo. We won an Emmy for that. I mean, there's just a lot of different great. things, you know, that, that I do. And it makes me laugh because I've been able to do all these things with Glow and Motley Crue and television and Good Girls and, and Lucha Underground and WrestleMania 25. And, but I don't work for anybody. It's one, I, I work for Marty Elias, you know, and it's okay. It's okay. I, I'm a survivor. I, I, I get to pick and choose and do what I want to do. And I don't do many podcasts, you know, I, I don't do many podcasts, but when I do podcasts, I make sure that I make them count and, you know, sky's the limit, sky's the limit. I will say this, that with my podcast and with my book, a lot of people, a lot of people are going to wish that they would have killed me. 
Oh, shit. O sea, que va, vamos a bajar el shoot por ahí para abajo. The, the, the people that were going to wish that they will kill you before, you know, son gente de la industria, gente de wrestling industry. Yeah. Um, oh, shit. May, it may be wrestling. It may be music. It may be personal. But yeah, but people are going to wish that they had killed me. Oh, God. Esto va a estar bien interesante, así que Marty Elias va a sacar su podcast, va but, a tener here, un libro. But, but here's the thing that people need to realize is that I've worked everywhere. I know everybody. I'm great at what I do. And the fact that I don't have a job anywhere in the wrestling industry, does it hurt my feelings? Absolutely not, because I know what I bring to the table. I know what I do. And if people don't want me there, that's okay. That's their loss. Professional wrestling needs Marty Elias. I don't need professional wrestling. That, that, and that's a fact. That's been proven. And do I love it? Uh, I like it. I don't watch it, but I know everything that's going on. People talk to me, but I, I'm, I'm just at a different point in my life with professional wrestling. And, you know, I, I've always been a good guy. I've always been a good human being. I've always helped out a lot of different people. And, You know, the people who weren't nice to me and who did bad things to me, then I, I've forgiven them. I just want them to do well. But when you give me an opportunity to talk and you give me an opportunity to write a book, I have some shit to say. And Plain you and simple. And you will say the truth. And I am going to esto. speak God's honest truth. And here's the other thing. I will be willing to take a lie detector anytime somebody wants to question me or say that that's not true because I wrote shit down. I have everything from my career. I have documents. I have emails. I have everything. I've never thrown anything away from my career. So I have a lot of proof of a lot of different things that have happened in my career, behind the scenes stuff, in front of the camera, whatever. I got everything. And, you know, the thing is, too, I'm just going to be like I said earlier, when we talked about it, I'm going to be transparent, I'm going to be open about my depression, about my emotional well being about my divorce, about things that went bad about stuff that didn't happen, you know, because th there's a lot to talk about. And the thing you know, that I really want to do is I, I relate to people. Whenever I talk to people, I'm real, I, I don't fake anything. I, I'm, I'm as real as you want to be. And shit, I just noticed I'm dark, man. I look dark. Hold on one second. <laughs> I should have done that an hour ago. Let's redo it. <laughs> shit. Uh, about to. <laughs> God damn it. Well, the important part is that we have here. Yeah, it's ta all bien. And now we can see Marty Elias colliding. <laughs> Shit. Lesson learned. Oh, man. It, don't worry. I can, you know, let's be part of that Writing group. Let's, okay. be part, let's be part of that group again. Fuck. <laughs> Problemas de producción. Yeah. Ma Marty, eh, this has been a freaking great conversation to have. Uh, ¿Qué mensaje le puedes enviar a todos los fanáticos que te están viendo ahora en este momento para que, you know, la industria está en un, un sistema bastante delicado ahora mismo. People are, you know, they're hating the wrestling industry en general. No les está gustando lo que están viendo las empresas, muchos de ellos. Están decepcionados del trabajo que están haciendo las empresas principales. ¿Qué mensaje les puedes dar a ellos para que dentro de la situación difícil que hay no paren de ver Lucha Libre o les diría, you know, stop watching it? Okay. The problem with professional wrestling today, and I can speak on it because I've done it all at the highest level. And if somebody wants to question me or tell me I'm full of shit, they can do that too. But my opinion is my opinion. And I see what I see. Like I said earlier too, the professional wrestling that you fell in love with and what I fell in love with, what my brothers fell in love with, it, it isn't what it is today. And unfortunately, what's happening is that everybody is so worried about getting over and trying to get their shit in. And everybody is trying to do everything and anything that they're not telling stories. 
they're they're doing circus soleil flippity doo you know they're doing all these sh- things that they shouldn't be doing and again i'll say it again referees today on television are the shits they're not referees mm. they're they're just some guys in stripes or girls that are in stripes and they don't know how to do this the right way because they're not being shown the right way because wrestling is very very easy it's very simple like jr says it's not ballet it's very simple in a nutshell professional wrestling is good versus bad cowboys and indians Th- that's how simple professional wrestling is but people try and Complete laugh when they have all these matches with no disqualifications and they got this and that. The reason they do that is because nobody knows how to work and tell a story and build stuff up. Nobody knows how to put heat. Nobody knows how to sell. Nobody knows how to do this because they're trying to go so damn fast. And I think the biggest issue, I, I, I don't think, I know the biggest issue is, is this. And I say this all the time is that how can you hire people at AEW, WWE, New Japan, or whatever? And I'll give you the analogy, okay? So you're a lawyer, right? Yeah. Okay. In my real life. (laughs) Let's say, okay, yeah, yeah, yeah. So I'm going to give you an analogy, okay? So you're a lawyer. You've been working a lot of different cases. You've represented a lot of people. You have all this experience. You've made some mistakes. You've learned. You've educated people. You've taught people. Okay. So there's another lawyer in your practice that he's been doing this for two, three years. He's had a hundred cases. Maybe. Has he made any mistakes? No. Has he won anything big? No. Okay. So if I needed a lawyer, why would I hire the guy with three years experience with a hundred cases who really hasn't done anything Gracias. versus a guy who's been doing it and practicing and made mistakes and learned. So my point being is that how can you hire guys who have been at the indie level, indie stars, indie tastic? How can you hire guys like that who have never been to WrestleMania, who have never been on Monday night raw, have Ooh. never drawn a dime And how can you hire these people to hire these guys to teach people how to draw money when you've never drawn a fucking dime, you know? So why would you hire a guy who's indie-tastic versus a guy whose career and body of work is fucking proven? Why would you do that? It makes no fucking sense. And that's where we're at today with professional wrestling. You don't have people who understand it and get it, you know, and it's sad because I like to say that me, Chavo, Al Snow, Dr. Tom, we're, we're the last of the Mohicans, man. We're the last of, of the guys who know how to do this shit the right way. But yeah, and Jim Cornette, ugh, love Jim Cornette. Oh my God. The next time I see Jim Cornette, I'm giving him a fucking hug because he calls it like it is. And, and he's so right because professional wrestling is it, it's lost it, it, its purity, you know, and it's sad because there's people at companies who should know better, who should know better, but they're just allowing things to happen. You know, if you just cut all the bullshit out and you get back to the basics, that's how easy it is, man. You teach people how to do this the right way. And you explain it to them, you know, even though here's the thing I'll say every referee on TV is the shits, but here's the thing. If I had the opportunity to work with them and I had the opportunity to show them why they're the shits and how to fix it, then that's the difference. But that's not happening today. People who are there who know better are continuing to let this shit happen. And that's why people aren't watching. That's why people are upset. That's why people don't want to watch this shit. This is why the ratings are down. And it goes back to the basics and it goes back to people really just doing it because they know how to do it and they know how to do it well. And their body of work has proven that. I don't know why Jim Cornette doesn't have a job somewhere. Some, I mean, Jim Cornette is Jim Cornette, but goddamn, man, this guy knows his shit. You know, same thing with Chavo Guerrero, same thing with Al Snow. I mean, all these Dr. Tom, 
why are these guys not training these kids today, man? And it, it's a fucking shame is what it is. And that's why professional wrestling today is in the fucking toilet because of what they're trying to do and what they're not doing. Plain and simple. I'll add a name into that. Hector Guerrero también. Eh, él hizo un excelente trabajo y tiene esa visión de, no sé si tuviste la oportunidad de conocer a, a Hector. Mm -hmm. he's, he's, yeah. also, he's actually, you know, yeah, I, I, I love the fucking Guerreros. I love Chavo. I love Daddy. Love Hector. Love Mondo, man. I mean, I, I've, I've been a part of the Guerrero family for years, man. I, me and Chavo talk all the time, man. I love Chavo. He's a fucking brother, man. I love him. Chavo, Chavo has been there for me the whole way, man. When I went through this whole thing, Chavo was there the whole time, man. And I uh, love Chavo for that. Man, the life story you have, it's unusual. It's it real. Eh, es variada, es humana, o sea, que no, no los cambios, o sea, estuviste arriba, estuviste abajo, volviste a subir, volviste a bajar, vuelves a subir, vuelves a bajar, y yo entiendo de que de eso se trata la vida, de, de cuando la vida te derriba, ponerte de pie en keep fucking fighting, porque es lo que has hecho durante toda tu carrera, man, and it's impressive. My mom, my mom, my mom is a survivor, my mom is Guadalupe, I love you, mom, my mom is a fucking survivor. And she's, she's my influence. She, she's, she's the person that I look to because that woman has been through everything and anything good and bad that you can fucking deal with. And she's still alive. She's still kicking. She's still beautiful. And she, she's taught me well. And my dad, uh, God bless him. I miss him. My dad always told me, man, don't let anybody fuck with you. It's real simple. Don't let anybody fuck with you. And that that's true, you know, and, and the thing is, you know, coming out and saying what I said a little earlier about the Mark Carano situation and being blackballed and all that. I kept my mouth shut long enough because I'm a good guy. You know, I never like to ruffle feathers and stuff, but when things are what they are and people can't see it, then I'm going to bring it to your attention. And I think by me speaking out and saying what I'm saying now, I'm just bringing it to somebody's attention. That's it. You know, I, I'm not asking for a job. I don't want a job. I just think that this shit really needs to be taken care of now because it continues to happen. And I bet it's still happening today. And if it doesn't change, you know, you're still going to continue to get the same thing. And the reason I say that is because they fire Mark Carano, but then they bring back John Laronitis. John Laronitis was doing the same shit too so you're gonna bring back the same guy and get the same fucking results i don't get it nunca vamos a entenderlo that you know that's the way they operate i don't know how they hate the no sé so no sé cómo diablos siguen manteniendo las cosas así and, pero that's how they do it and 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 the thing is too look at the fuck here what do we need differently and stepping outside the box You know, they're there. And, and, and here's the thing. I know this for a fact because an official WWE official told me this, that they want to sign people who are relevant on social media. Could you imagine back in the day when Stone Cold and The Rock and Ric Flair and all these guys, when they were And they didn't post videos of their matches or them shaking hands with their opponent. Those guys didn't need social media to get over. They were over on their own, but yet they want people to be relevant on social media now. And that's what matters to them. And what really chaps my ass is that recently WWE hired a comedy writer and she didn't know who the fuck Bobby Lashley was. Bobby Ashley, according to her. Are you fucking kidding me? <laughs> you're, you're hiring. Some, exactly. So you hire somebody like that, but you won't hire a Chavo Guerrero or you won't hire a fucking Al Snow or you won't hire Marty Elias. What the fuck's wrong, man? That that's, that's there you go. The system is I don't know. for being honest. No, the system is fucked up. It's broken. Uh, It's broken. And, I, and it doesn't seem it's going to change. 
It, you know what? It can change. It can change because the, the wrestling business always has its ebb and flows. It's always had the ebb and flow. Marty freaking Elias. I don't know. O sea, la carrera que has tenido es impresionante en la industria de la lucha libre, en el cine, en la música, en tu vida personal. Thank you for being, you know, a, a role model para muchas personas. Eh, the freaking kiss t-shirt en la parte de atrás. Eh, gracias por Lucha Underground, WWE, Good Girls, Glow. Man, you're everywhere. Vince Neil, Slaughter, <laughs> Star Wars. Star Wars? Yeah. That's something I didn't expect it at all. You see, box full of surprises, mano. Eh, ha sido un honor tenerte acá en Lucha Libre Online. Creo que esta es una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido en los 19 años de historia de la plataforma. Y no te lo digo porque estás aquí, es porque esto es completamente distinto a la I que... I have a lot to say and I have a lot of things that I've done in my career. Just like you said, music, television, wrestling, and, you know, not just WWE. I mean, I, I did professional wrestling for years and years. Like I said, Japan, Mexico, I mean, you name it, I've done it. And then with Glow, you know, like I said, I've worked with Eddie Murphy, Uh, just got done working on glow. There's a show, uh, August 13th. That's dropping. Uh, as a matter of fact, one of my homeboys was on the show he, and he's a fellow Puerto Rican, uh, Ali, Ali, uh, let me, let me look him up. We, we did uh, the ultimate surfer. He's a famous surfer in Puerto Rico. And I'm, I don't know nothing about surfing. Ironicamente well, siendo de Puerto Rico. Yeah, well, well <laughs> Ali Morida or something like that. He's a famous surfer in Puerto Rico. I, I worked on a show with him called The Ultimate Surfer. Uh, August 23rd drops on ABC. It's fucking amazing. So worked on that show uh, uh, all I got to say is Marvel sí, porque es lo que te queda ya por, por hacer eh, Ultimate Surfer 23 de agosto ABC, yeah. no se lo pueden perder Marty Elias disponible en Instagram y en Twitter, Marty underscore Elias underscore one en Instagram y Marty Elias en Twitter eh, ProWrestlingTees.com slash Marty Elias for Lord y también, y también Facebook What? You're Marty, on Facebook. Elias. Marty Elias yes, on Marty Facebook Elias. yes There you go. Marty Lies on Facebook. Man, it's been a blast to have you as our guest. Thank you for, you know, for being honest, for standing up for everyone. Gracias por todo. Y será hasta la próxima edición. Marty, it's an honor to have you as our guest. Okay, real quick, real quick. I want to give a couple shout outs to my brother, Mike, my twin brother. I'm a twin. <laughs> That's a new, a new fact. A lot of people know no shit about me. Uh, uh, my uh, nephew, Dom, Dominic, good to see you. My mom, of course, I love you. Uh, and my buddies, uh, Future Legend, which Future, Future legend. legend, brother, you know, my boy, Future Legend. I mean, you know, a lot of good stuff's going on there. Uh, Kill Cliff TV, my buddy, Alex, um, my buddy, Jeff Berga uh, from High Spots. Uh, a lot of good stuff is coming down the pipeline. Of course, Chavo, I love you, bro. Hope to see you soon. And um, yeah, it, uh, shit's happening. It's going to be exciting. So looking forward to it. We're looking forward to your podcast. You know, el que do, we want to see fire rising. You know, queremos ver todo esto que tienes que contar. Así que tan pronto salga el anuncio, créeme que va a estar aquí disponible en Lucha Libre Online. Marty, un honor tenerte como nuestro invitado. Y let's wrap it up. Este fue Marty freaking Elias y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español. Thank you very much, brother. Much love, much peace. See ya.